your eye looks will be your eye looks <laughs> <laughs> Hi guys, welcome back to my channel. My name is Fifi Star. So in this video, to try po natin or susubukan po natin yung bagong product ng EB Advance na Rich Eyeshadow Palette. So ito is 15 shades and ito ay nakakalaga ng 349 pesos at ito po ay nabili ko sa Robinsons Malolos Bulacan. Yes po, dahil taga Bulacan po tayo eh ayun po. So sa SM Kulilan, sa what's all as lang available sa Robinsons Pulilan, wala din siya kasi supermarket lang siya pero meron silang mga cosmetics doon pero wala kang available and alam ko sa SM Baliwag, wala din silang available department store and then Watsons so, yun nga, nung Miracles is dumaan ako nung day of ko sa Robinsons Malolos at wala daw silang stocks and today, January 18 ah, uh, ano mga yan? Saturday, yes po, Saturday after ko mag out from work and dumiretso ako sa Robinsons Malolos sa department store po dahil dun po meron available and then sa Watsons doon is walang available and pagdating sa packaging ayan po meron siyang plastic pa ayan may plastic pa siya guys ayan di ko pa natatangan pag binili mo siya ganyan tapos ganyan tapos ganyan tapos ganyan ayan, ayan lang Tapos, ayun, kitang-kita siya agad yung mga shadows niya, shadows, yung mga shades niya from outside. Dahil wala naman takip, and then wala po siyang mirror. So, mm -mm, wala mirror. Ayun, and then plastic lang. Plastic lang siya guys, and then, mm, piling ko madaling mabasag. Mm -hmm. Tapos, very simple lang kanyang packaging. So, ito po yung kanyang claims. Own your look with the EB Advance Rich 15 Shades Eyeshadow Palette with a selection of velvety, matte, and intense shimmer shadows. Your eye looks will be the next level luxury. Luxury. So, ito may mga ingredients siya sa likod. Barcode, address, and then made in China. Mm -hmm. Tapos, meron po siyang net weight na 16.5 grams. Yes. Tapos, meron po siyang 36 months na, ano ba tawag doon? Life shell? <laughs> Book siya? <laughs> so, yun po, 36 months siya bago siya ma-expire. Mm -mm. And, hmm, paraben free, cruelty free, and then vegan. Apo, vegan po siya. So, yun, mga sensitive skin yun, and then mga vegan. Apo, pwede po sa inyo to, guys. Mm -hmm. So, let's try this, guys. So, bubuksan ko na siya. May pag ganang ganang pa ako. Made in pressure of 349 pesos. Huh? So. Mmm. Eh. May siya. Pero hindi siya matapang. Hindi kanya pwede nga pagkalaban. Pero titignan natin kung laban na laban ang kanyang mga pigments. Aha. Uh -huh. So, susubukan po natin yung swatches niya. Um, so, guys, hindi ko alam kung ano yung pinaka, um, kung ilan. Yung matte shade and then yung velvety shade na sinasabi niya. And then yung shimmer. So, um, based lang sa aking nakikita, <coughs> based lang sa aking nakikita dahil wala naman nakalagay kung ilan yung shade, shimmered, and velvety textures, ganun. Um, is one. Ang shimmer niya is one. Two, three, four. Tapos, meron ditong sa gitna. Ito. Is para may pagkasin siya. Tsaka ito, guys. 
So, parang meron siyang may pagkagalitter na onting-onti lang. As in, parang 1%, mga ganun. So, ayan. More on, ano ba tawag dito? Warm tone? Warm tone? Ring tone. So, ayan na nga. And then, magsushade tayo. Ay, magsaswatch tayo ng isang shimmer shade. And then, isang matte shadow. So, I think, bet kong iswatch. Itong parang bronzy, goldy na ganito ko to. So, swatch natin siya. Ah, hindi ko siya napipicture on. Wait lang. Oh, bok. So, yun guys, napicture ako na siya. Aha. Yan ako, basa na ba? Um, isang shimmer shade. And then, isang matte shade. So, ang unahin po natin yung um, parang bronzy na shimmer dyan. Huh? Sure. Oh, yes. Ito niyo ba? Yan ang shade niya. Mm -hmm. Isang swipe lang niya. Huh? Grabe ang pigmented niya. Grabe. Hindi naman siya powdery. Hindi naman makalat yung kanyang shimmer. And then, tatry natin yung matte shade. Gusto kong subukan yung black nito. Kasi naghahanap ako nung black na nung sa beauty glaze ko na lagi kong ginagamit pang kilay, pang eyeliner, ganun. So, ito yung black. Oh. So, yan siya, guys. Medyo, um, medyo, ano naman siya? Opaque? Opaque ba yun? Ayan. So, ito yung swinipe ko. Isang ganun dito sa palette. So, kahit, ayan. Ayan. Makita pa rin siya. Hmm, di ba? Oh, ito yung unang swipe. Pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Oh, may panglima. Kita pa rin. So, pili ko magtatagal to sa ating mga mata. Oh, so, ayan. Nakapag um, kilay na tayo. And then, um, nag-lip gloss or stain gloss lang ako. Gamit yung... <laughs> so, nag-gloss lang ako. Gamit yung Curline Stain Gloss. So, para hindi naman dry siya mamaya pag nilagyan ko ng lipstick. Hmm... Prime lang yung ating mata. Or lalagyan ko lang siya ng concealer, no? Dahil, yun. Curl, curl line. Curl line siya, guys. Yan na guys, yung ating um, uh -uh, primer. Primer. So, yun. Meron kasi tayong pig. Pig. So, natry po natin kayaan yung um, eyeshadow look ni Mr. Lloyd Jabay. Habay? Lloyd Habay or ja Lloyd Habay? Lloyd Jabay. Lagi ako nanonood ng ano niya. Yung Instagram tutorial, makeup tutorial. Dahil yun, sa kanya ako naglakas ng love yung mga nag-start ako dyan sa Instagram ng mga tutorial, mini tutorial. So, sa kanya ako na-inspired na, na, na ba? Um, sa kanya ako na-inspired kasi ang galing niya eh. Ang galing niya mag-eyeshadow, ang galing niya mag-contour, ang linis. Kilay, oh girl, ang kilay. Lipstick din, di ba? Sanay na sanay siya, tapos ang bata-bata pa niya. Lloyd Jabay. So, so ito yung look nagagayahin ko. Sana magaya ko siya, guys. So, sana po eh, pag, pag nubayan, pat nubayan po tayo ng may kapal. <laughs> so, time is 10.40 na, guys. Okay. So, for the um, parang transition, is gagamitin ko tong Itong nasa gitna. Uy, very pigmented siya, guys. Kahit itong shade na to, yung nasa gitna, yung parang pinaka-pale sa kanyang palette. So, 
parang ito yung machine. Yung machine nga siya. So, disclaimer lang po, eh, nagsanay pa lang din po ako mag-eyeshadow. Kaya, marami akong pinapanood. Isa na doon si Mr. Lloyd Jabay. At dito ang mga pagka-orange, pero pinag ko ito siya. So, no, dito or ito? Ito na lang. Sa ilalim ng gitna. So, ito is from Nichido235. Wow na naman eh. This is a video, may lamok. Lamok. Oh, So, sunod naman is um, yung pinaka-dark na brown. Or ito. Diba? So, gamit ko yung E04 found a rounded blender ni Miss Aunt Lutz. Hi, Miss Aunt Lutz. Nag-comment siya dun sa isa kong um, pictures sa Instagram po. Yes po. Mm -hmm. Kinikita ko. Ay, huwag naman eh. Miss Aunt Lutz, thank you po. Love you po. So, mas darker to. So, medyo may kickback lang siya, guys, na. Then, sunod is itong pinaka-black. So, nag-iisang black na black. And, gagamitin po natin is yung EO2 Flood Blender ni Miss Aunt Lutz. Fairness, wala siyang powder powder ganyan. Inner V din. Excuse me. So, lagyan po natin siya ng dito concealer. So, kukunin ko lang to. Itong pinaka light gold. Papak natin siya ng tuyo sa ating eyelid. I got it, girl. I'm going to cut it. So, try it. It's a mess. So, I'm just spraying it. What's that? Spray. Let's go back to the block that I used to brush. Let's cut it. And then, let's go. Kami natin yan. So, ilalagay natin dito. Tapos dito. Baka may transition lang. Tapos, yung black wallet. So, kinuha ko lang yung smudger ni Miss Aunt Lutz na E10. So, guys. Tapos na ating eyeshadow makeup look. So, ang hirap pa ng technique ni Mr. Lloyd Javai. Hmm. Hirap. Hindi ko nagawa. Next is the Eye White Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, this is deeply hydrates with water-based formula. So, ito yung limited edition na packaging nila. Ayan. So, Mr. Kenny Manalad made me... Made... Made... Made me buy... So, ito po yung Eye White Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. So, Mr. Kenny Manalad made me buy this. Yes, kakanood ko na kanyang video. Eh, ayun. Recommended niya siya. Gamitin natin siya. And then, 50ml po siya. Sabi dito. Contains natural active ingredients that help to prevent premature aging, protect skin from cellular damage, hydrate, and maintain firmness of skin. 
So, ito is uh, almost 200 pesos. So, tanggalin natin. So, yung primer natin is yung Curline Blur Thick. Bago lang din. Kakabili ka lang. So, for our foundation, itong BTL in Liquid Matte Foundation. So, shade ko is Butterscotch. So in guys, yung ating verdict dito sa ating rich palette. So hindi natin lahat nagamit na. Pero meron siyang konting kickback lang. Pero it's a normal. Normal lang po sa mga powder yun na shadow. Lala na local brand. So, di ba? Palaban. Palaban ng local brand natin. Mm -hmm. Konting-konti lang yung kickback niya guys. So, kita nyo naman guys. Ito, makita mo yung kickback. Mm. Ayan, medyo powdery lang. Pero pag in-apply naman sa ating eyelids or sa, sa ating mata, eh, napaka-pigmented naman nyo. Mm -hmm. Yung shimmer shade is, um, ayan, ito. Like this and ito. So, workable naman siya kung dry or wet yung iyong brush na pang apply So far, wala akong problema dahil pigmented siya, buildable, and then, ang ganda. Makagawa ng everyday look, office look, office look. Ang ganda siya, guys. And then, yung presyo niya is hindi na masama. Sa so, 349 pesos, meron ka ng 15 shades. Tapos, may mga shimmered ka na 4 to 5 shimmered shade. And then, guys, although, So far guys, nagustuhan ko naman yung pinaka-black eyeshadow niya. Yes, dahil madalang silang gumawa ng black eyeshadow. Like, alam ko madalang talaga. Ang huli kong nakita nga is Curline, yung kanilang slumber party na nilabas na eyeshadow na 165 pesos. Maganda yung black nun. Kaso, para siyang ano, yung cooling siya pag pinahid mo. Ito, hindi siya guys. So, na-amaze ako dahil ang ganda nung pagkaka- um, I mean, magdaling i-blend yung color black nung rich palette. Yes, guys. So, yan o. Mm -hmm. Pero kung i-compare ko dun sa beauty glaze na lagi kong ginagamit, eh, mas pigmented yon. So, um, pressure yun is nasa 500 plus, pero nasa yung eyeshadow palette na yun is nasa 36 or 35 shades yata yun. Pero, yun is beauty glaze from um, China rin siya. China siya, guys. Pero, um, yung si Beauty Glaze kasi eh, dupe ng mga high-end high brands na makeups. So, yun. 
Kaya hindi sila nagpapatalo. Pero in local brand, like this, yung black na to, yes, oh my god. Wala ka makita siguro na local brand na maganda yung pagkaka-black nung eyeshadow niya, yung pagkaka-blend, pag in -apply. So far, ito lang, siya lang nakita ko. And i kung i-compare natin sa local brand, like sa Detail Makeover, alam ko meron siyang parang gray or blackish doon. Pero hindi ko siya nagustuhan siya. Mas bet ko yung yung black eyeshadow niya. Ni Rich Palette, ni EB Advance. So far, ito yung pinaka ito. Ito yung pinaka okay na black eyeshadow. Mm -hmm. So kasi, ang advantage sa akin ng black eyeshadow is nagagamit ko siya as um, eye, uh, eyebrow and eyeliner. Oo, pinang shade ko siya dito. Pinang darken ko siya. So, di ba? Ang laking tulong nito, guys. Local brand, 349 pesos. Napakamura, guys. So, 15 shades. Hmm, di ba? Madami kang mga cater dito na marami pang morena, mga ganun. Cater? Pakinan ba? Yun, guys. Kung i-rate naman natin siya sa ating segment na pack or pack, obviously, pack na pack po ito. Mm -hmm. Packable. Packable, workable, and then may impact siya sa akin for me. Yes. Ano kung anong pinagsabi ko, diba? So, may impact talaga siya. Dahil napakamura niya, 350 lang. And then, local brand, hello? Walang local brand na may eyeshadow na black. So, pasensya na guys, dahil bumubulong ako dahil alauna na naman. Tsaka nasipun na naman ako. Dahil sa ventilador. Nakatutok. Kung nagustuhan nyo tayong video na ito, please like and share. At kung di ba kayo napag-subscribe sa aking channel at bago lang kayo dito, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi nyo updated sa aking uploads. So, see you in my next video. Bye-bye!